სანაღლო ეგზებში თუ გადავიდა და მოახდინა სანაღლო ეგზების დახშობა, ამ შემთხვევაში გამოხატული არის ძლიერი ტკივილი მარჯვენა ფერთქვეშა ამიდამოში და როგორც წესი იმის გამო რომ ნაღლის გადასვლა დარღვეულია, ესეთი პაციენტში გამოხატულებული სიყვითლე, ინტენსიური სიყვითლე. არ და როგორც ამას გააკეთებ და მექანიკური დარღვევები შემთხვევაში კენჭი მაგალითად. ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები რომ გონიათ ხოლმე ეს ფასციოლა აი კენჭი კენჭი გონიათ ხოლმე რეალურად და უბრალოდ მე ინსტრუმენტული გამოკლები ძირითადად ეს კომპიუტერული კოლებით ამ შემთხვევაში აღმოჩნდება რომ ეს ჩრდილი რომელიც კენჭი შემთხვევაში არის ესეთი მყარი სახის ამ შემთხვევაში არის მკაფიო რბილი სახის და ნუ გარკოწლად მოძრავი იმიტომ რომ ნუ ეს მოძრავს ვითონ ეს პარაზიტი ყოფილა შემთხვევები რომ აი ამ კალკულოზური ქოლეცისტიტის გამო გაკეთებული ოპერაციის დროს რეალურად იქიდან ამოუყვანიათ ფასოლა მტრო ზოგად ცოტა დიდი ზომის პარაზიტია და ახლობით 2 см და ადვილად შესაძლებელია თუ იმ შემთხვევაში განიცადა და მიგრაცია სანაღლეგზეში მან დააღშოს როგორ ხდება ორგანიზმში ახდება ძირითადად ცუდად გარეცხლი მწვანილის გამოყენების შედეგად და სხვა შეიძლება ისეთ როგორი წვალი როგორ ცალი ცალათის ფურცლები ხახვი პრასი აი რომელსაც ისეთ როგორი სტრუქტურა აქვს აი ჩაკეცილი ფოთლები აი ამ სხვა შეიძლება გარეცხოს აი თავისი წესი აი რეალურად ეს ყველა უნდა დაიშალოს და ესე უნდა გაიგეცხოს აი უნდა დაიშალოს საერთოდ თითო თითო უნდა გაიგეცხოს ძირითადად აი ამ პროდუქტის გამოყენების შედეგად ხდება ფასიოლოზის და ადამიანის დაავადება თუ ეს გართულების სახით არ არის გამოხატული სანახლო გზების დახშობა ამ შემთხვევაში როგორ წესი პაციენტს აღენიშნება მწვავე ან ზოგ შემთხვევაში მუდმივი ხასიათის დისკომფორტი ან ტკივილი მარჯვენა ფერთქვეშ არის და რა ძალიან ნიშანდობრივი ამ დაავადებისთვის გამოხატულია ძალიან მაღალი ეოზინო ან ეოზინოფილები იმატოს ან პერიფერიული სისხლის ანალიზს რო აკეთებენ გამოხატული არის ჰიპერ ეოზინოფილია ეოზინოფილია შეიძლება იყოს 40-30% მთლიანად სისხლის უჯრედებისა მაშინ როცა ნორმალური მაჩვენებელი არის მაქსიმუმ 